u svom poslu kriminalističkog tehničara, odnosno forenzičara, na mnogim uviđajima kojima sam radio, situacije su jako teške. I u 99% slučajeva vi se susrećete na uviđaju sa teškim situacijama i to su ozbiljne stvari. Međutim, u tom poslu se dešavaju i neke smešne situacije, bizarne situacije. Tako da se i meni kroz moju karijeru i kroz moju službu dešavale takve stvari i ispričat ću par situacija, odnosno tri situacije u kojima je meni to bilo interesantno i koje sam zapamtio i koje su mi naravno bile smešne. 2001. godine, taman sam se spremao znači da krenem kući, već je 6 i 15, atmosfera je opuštena, smatramo da je današnji dan završen i da lepo idemo kući, međutim u 6 i 20 dobijemo poziv da se u Višničkoj ulici desilo samo ubistvo. Tako je preneto preko uređaja i tako smo mi primili taj događaj, spremili smo se, uzeli opremu i kolega iz osmog odalenja i ja krenuli na uviđaj. Od samog prilaza zgradi do ulaza bilo je tragova krvi kapljičastog oblika, znači koji je padao na zemlju i beton. I uviđaj ko uviđaj, naravno, očekujete da na licu mesta znači nađete jednu, eventualno dve čaure, dolazimo mi na licu mesta, krećem ja sa uviđajem i prvo što sam naišao, znači tu u bašti, nagazim jednu čauru. Radilo se znači o čauri 5,6 mm, malo kalibarska čaura, dobro, jedna čaura, jedna čaura, idem ja dalje kad ispred mene se nalazi druga čaura. Obraćam se ja kolegi i kažem kolega, ovde već stvari nisu čiste, naravno. Ako mi na uviđaju imamo dve čaure, znači to može da se situacija iskomplikuje. Ulazimo u predsoblje, tamo nalazimo još tri čaure. Ja kažem stop, stop kolega polako, ovaj uviđaj moramo da radimo korektno, stuzdiozno i savjesno. Kao što obično radimo, završili smo uviđaj tako što smo fiksirali tragove na licu mesta i pokupili čaure, izuzeli sa lica mesta i naravno dostavljamo ih odelenju kriminalističke tehnike u gradskom supu u Beogradu. Moj lični utisak je, analizirajući lice mesta, takav da je on prvi projektil ispalio negde u predsoblju stana i tako idući je pucao sebi u glavu, a zadnju čauru smo pronašli na travnjaku ispred samog ulaza kuće. I još jedan moj utisak jeste da on nije tvrsti samoubica, kako mi to u službi kažemo, neko ko je dona odluku da se ubije, već je ovo neko upozorenje, kao što obično imamo, kod svih samoubistava, da svako ko izvrši samoubistvo pre toga daje neke znake ili ima više pokušaja samoubistva, pa na kraju se ubije. Ja mislim da je ovo bio apel za pomoć. Samim tim ispada kao da je on sam od sebe bežao iz predsoblja stana prema izlaznoj kapi kuće i pucao u sebe. Mislim, takav je utisak, takav je dojam, čim je on uspeo verovatno da nakon toga pozove i hitnu pomoć, da hitna pomoć dođe, pokupi ga i preveze ga na urnjetni centar. Rano ujutru, znači negde je pred Ustrs, 1998. godine bačene su dve ručne bombe u ulici Kneza Miloša na američku ambasadu. Nas obaveštavaju i krećemo na uviđaj ja i kolega Siniša Milošević. On je radnik osmog odelenja, naravno rukovodioc osmog odelenja, a ja sam rukovodioc kriminalističke tehnike, tada današnje forensike. Još od samog izlaska na teren iz 29. naši šefovi su nas zvali i naložili nam da taj uviđaj odradimo što je savesnije moguće. Iz jednog prostog razloga, zato što su tada naši odnosi sa Amerikom bili jako loši, radi se o američkoj ambasadi i da ne bi sutra došlo do nekakvih nezgodnih situacija, uradite taj uviđaj kako valja, čak i bolje nego što radite ove ostale uviđaje. Međutim, što se mene lično tiče, ja na svakom uviđaju radim korektno i savjesno. Za mene ne postoji razlika između uviđaja. Na svaki uviđaj savesno pronalazim i fiksiram tragove. Izlazimo na lice mesta, tamo su novinari, 
30-ak i više novinara i mnogo građana. Saobraćaj je zaustavljen u knjeza Miloša i to je jedan kaos. Prolazi prvi ide Siniša Milošević, gura se između novinara, prolazi, ja nosim neseser, idem za njim i novinari ko novinari. Na svakom slučaju gde sam radio, da li je to na otvorenom ili u zatvorenom prostoru, oni uvek prvi žele da saznaju informacije, što je meni to razumljivo. Znači oni hoće svoje redakcije da obraduju novim vestima, novim detaljima, da što više detalja prikupe sa tog lica mesta i tu ništa nije sporo. Siniša Milošević prolazi prvi između novinara, ja idem za njim i Siniša Milošević kaže ovu bombu je bacio neki musliman da bi izazvao vojnu intervenciju nad Jugoslaviju. Tada smo bili, znači, Jugoslavije. I novinari ga pitaju, izvinite gospodine, kako se vi zovete? Pa ja vam to sada, kaže, ne mogu reći, reći ću vam na konferenciji za štampu u 29. ili ću dati ovaj obaveštenje za javnost, to ja sad ne mogu da vam kažem tačno. Ja sam odmah znao da Siniša Milošević njih zafrkava, odnosno zavlači u tu priču, kakva konferencija za štampu, kakvi novinari, od toga nema ništa. A ja sam išao i sa njega i na kvarnjaka, sam im lepo rekao, to je Siniša Milošević inspektor. Oni kažu, kako, kako, gospodine? Rekao, Siniša Milošević inspektor. Dobro, hvala vam. Na uviđaju smo zatekli tragove od eksplozija ručne bombe. Na takvom licu mesta imate oštećenja na zgradi američke ambasade od dejstva bombe, pošto je to bila ručna bomba kašikara. Ofanzivna, u njoj postoji znači ona sačma, i oni su oštetili prozore, oštetili su deo ulaznih vrata, oštećenja na zidu, a na samom licu mesta dole su pronađene dve kašike ručne bombe. Kašike ručne bombe se skidaju sa bombe da bi se vadio zatvarač i da bi se aktivirala ručna bomba. To smo pokupili i naravno došli smo ove 29. i nakon toga otišli kući. Sutradan, ujutru zvoni mene telefon i zove mene Siniša i kaže čaki, Šta mi ovo radiš, kaže, suspendovat će me čoveče, izgubit ću posao, ostaće mi čerkica, kaže, glad. Ja kažem, što ovo, sine, kakav je problem sad? Pa e, si čitao novosti, čoveče? Nisam, nemam pojma, druže. Pa pogledaj, kaže, novosti, pa će ti sve biti jasno. A ono krupno na naslovnoj strani novosti lepo stoji. Inspektor Siniša Milošević je izjavio. Sve je to završeno i ništa od toga nije bilo, ni suspenzije, sve je prošlo kako valja. Sećam se tog slučaja, ostao mi u sećenju zato što dugo sam radio sa Miloševićem, izlazili smo na teren, imali smo razne situacije, razne uviđaje, tako da mi je to ostalo u sećenju. Kod nas osmo odelenje je bilo smešteno na prvom spratu, a moje odelenje je smešteno u prisjeku odelenje kriminalističke tehnike. I mi smo u to vreme imali sredstva komunikacije interfon. I kada dođe do nekog uviđaja, kada on pozove, on pritisne interfon i dole kod nas, znači u tehnici zvoni interfon i onda Siniša Milošević obaveštava da se neko spremi i da idemo na uviđaj. I jednog jutra on zove Čaki, ajde neka se neko spremi za uviđaj. A ja kažem, pogrešili ste druže, ovde je privatan stan. A on kaže, izvinite, kaže, ako je privatan stan. Ispusti slušalicu, nakon toga ponovo zove, čekaj bre, kako ti mene zajebavaš, kaže čak i, kakav privatan stan, pa ovo je interfon. Pa dobro jutro, siki, naravno da je interfon, ali malo da se zezano. Naravno, zbijali smo mi šale, težak je to posao, i uveče smo se družili, dolazili su oni kod nas na kafu iz osmog odelenja, išli smo mi kod njih i uveče, Kada sednemo da popijemo kafu, pred svakom smenom, znači mi lepo razmenimo ko je šta imao na uviđajima, smešne priče, viceve, tako da smo se družili, to je jedna ekipa koja radi stalno, znači mi smo deseta godina zajedno radili u smeni, tako da smo uvek razmenjivali te priče i naravno gledali smo da svako nasadi nekog na neku našu foru koja je u to vreme postojala. Da li je to bilo s uviđaja ili privatno nešto ovako, ali smo uvek gledali da nekog nasamarimo, da se smejemo da bi smo imali priču, naravno, za sutra dan i za koji dan kasnije. A sve je to bilo u cilju da se rasteretimo našeg jako, jako teškog posla.
I kao treća priča, ujedno meni, naravno i najzabavnija, najsmešnija jeste, jednog momenta, popodnevnim časovima, dolazi kolega Zoki sa uviđaja, baca nesesir i staje ispred mene i kaže šefe, nećete verovati šta se desilo meni danas na uviđaju, vi ste verovatno imali u praksi Takve slučajeve, ali ovaj ovakav sigurno niste imali. Ja kažem, daj bre, Pope, malo mi je ovih ozbiljnih stvari, sad ti mene tu zavlači sa nekom tvojom pričom. Ne, šefe, sada sam bio na Novi Beograd na uviđaju u stanu gde je bakica zatečena mrtva preko kada. Doktorka koja tada prvi dan počinje da radi, ulazi u predsoblje stana, vrata od kupatila su bila otvorena i uopšte nije prilazila telo. Sad ću ja da vam iznam potvrdu i da dođe sanitet i da transportuje bakicu na istražnu medicinu, da se radi obdukcija, pošto se u svim takvim situacijama, kada neko živi sam u stanu i kada se desi takav slučaj, telo obavezno ide na obdukciju. Došao je lekar hitne pomoći, odnosno ta doktorka, ona je izdala potvrdu, pokupila se i otišla. Nakon toga dolazimo mi, odnosno forenzičari, da radimo uviđaj na licu mesta. Dolazi kolega Zoran, počinje sa uviđajem, fotografiše lice mesta od ulaznih vrata stana, fotografiše jednu prostoriju, drugu prostoriju i nakon toga ide direktno da fotografiše bakicu u kom je položaj ona zatečena. Bakica je, kao što sam rekao, bila zatečena u savijenom položaju preko kade, gaće su joj bilo ispod kolena i Popović kako fotografiše, seva blic i on sam za sebe kaže e, bakice, bakice, sve bi to bilo lepo samo da si ti podigla ove gacice. A iz kade bakica tiho govori bi baka sine, ali sam se šlogirala. Pop je tu ostao potpuno skamenj. Šokirao se, to nikad nije do tad imao, i baca aparat na krevet i trči dole, pošto je sam bio tu u stanu, a u hodniku je bio kolega iz osmog odeljenja, kaže, ljudi, pa baka je živa, bre, šta ste uradili? Zovite odmah ovaj doktorku hitne pomoći da dođe da pocepa potvrdu, inače zlo i naopak. Tako da je ta situacija meni, znači, ostala u sećanju, ostao mi je pop koji mi je to pričao u sećanju. Znači, zaista je, zaista je situacija neobična, smešna i ne verujem prosto da se to igde u Srbiji, znači, na uviđajima desila takva situacija pre ove sa Zoki. Ja mislim da je svako od forenzičara u Srbiji Beogradoj i u Srbiji, doživeo neku takvu sličnu situaciju i molim da imate razumevanje za ovakve priče. Ovo nije prikladna priča, naravno, zato što mi radimo odgovoran posao, jako stresan i sada kada vi to slušate ovu moju priču, reći ćete šta ovaj priča. Ali o tome ćemo u nekoj od narednih epizoda.